안녕하세요 마리킴입니다 오늘은 저번에 이어서 수채물감으로 채색을 한번 해볼 텐데요 이번에는 아이돌 캐릭터의 꽃을 한번 응용을 해서 그리는 걸 해볼게요 준비물은 수채물감과 수채물감 패드 그리고 팔레트 물통과 붓 그렇게 있으면 되겠습니다 우선 간단한 스케치를 한번 해볼게요 HB 연필을 이용해서 조금 연하게 스케치를 한번 해볼게요 수채물감을 사용하면 아무래도 뒤가 비치기 때문에 너무 진한 색깔보다는 좀 연한 색깔로 이번에는 해보겠습니다 오늘은 약간 옆모습을 한번 그려볼게요 오늘은 선 없이 그냥 한번 해볼게요 옆모습이라서 그냥 그렇게 대칭이 될 필요는 없는 것 같아요 이렇게 머리카락을 꽃잎처럼 한번 표현을 해볼게요 
대략 이렇게 스케치가 끝났습니다. 이 붓은 프린스톤이라는 붓인데 20호라고 적혀있거든요. 이 붓을 사용해서 머리카락 부분인 꽃을 한번 표현을 해볼게요. 물을 많이 섞어서 엄청 물이 좀 흐를 수 있도록 연한 노란색을 좀 골고루 바를게요. 그냥 빠른 속도로 슥슥 발랐어요. 수채 물감을 쓰면 아크릴 물감으로 이렇게 표현하는 거랑 뭐가 다르냐면 수채 물감은 물에 잘 녹기 때문에 만약에 이 불을 좀 연하게 하고 싶다 그러면 붓을 좀 깨끗하게 짠 다음에 비비면 색깔이 이렇게 지워져요. 너무 많이 비비면 종이가 일어나기 때문에 추천드리진 않습니다. 그런데 조금 이 색깔이 너무 진해서 지우고 싶다 하면 이렇게 좀 닦아낼 수 있어요. 조금 진한 노란색으로 수채 물감으로 그림 그리는 것의 매력은 정확하게 떨어지는 선이 아니고 약간 이렇게 느슨하게 채워지는 그리고 색깔들이 섞이는 그리고 흐르기도 하는 그런 점인 것 같아요. 그래서 너무 정확하게 스케치를 안 따라가고 조금 자유롭게 칠하셔도 될것 같아요. 오렌지를 조금 섞어서 더 진한 부분도 한번 찾아볼게요. 이 붓이 굉장히 부드럽고 좋은데 너무 힘이 없긴 해요. 수채화 붓도 약간 더 힘이 있으면 색 표현하기가 좀더 편하거든요. 너무 부드러우면 붓이 휘어져서 조금 불편할 정도인 것 같아요. 화홍 붓으로 바꿔서 조금 얇은 붓으로 칠해볼게요. 
노란 장미 머리카락이기 때문에 눈 커플은 검은색이 아닌 갈색을 이용해서 표현을 해볼게요. 눈동자도 노란색으로 한번 표현을 해볼게요. 신비한 요정 같은 느낌으로 생각하시면 될것 같아요. 눈동자는 녹색과 갈색을 좀 섞어서 명암을 한번 찾아볼게요. 동공도 역시 이 색깔로 한번 칠해보겠습니다. 이 그림은 너무 진하게 안 그릴 거라서 조금 물을 많이 섞는 게 관건인 것 같아요. 너무 진해지지 않게 그림 전체가 물의 완급 조절을 좀 잘해서 그려보겠습니다. 눈동자 윗부분에 조금 짙은 부분도 오렌지색으로 묽게 표현을 해볼게요. 너무 눈이 또 빨가면 무서워 보일 수도 있어서 오렌지색을 너무 남용하지 않고 적절히 사용을 해보겠습니다. 여기가 좀 짙은 것 같아서 깨끗하게 씻은 붓으로 조금 닦아낼게요. 수채물감을 이렇게 마르고 나도 물을 묻혀서 닦으면 닦여요. 그게 좀 편한 것 같아요. 조금 마음에 안 드는 부분이 있으면 다시 칠하면 돼서 아주 유용합니다. 동공만 조금 진하게 찾아볼게요. 그래야 눈이 좀 선명해질 것 같아요. 
이 그림에서는 너무 많은 색을 섞지 않고 이 노란 이 톤으로 한번 유지를 해서 채색을 해보겠습니다. 이 젤이 너무 작아서 움직이기 때문에 좀 이렇게 잡고 그래야 될것 같아요. 어두운 노란색으로 눈에 음영을 한번 줘볼게요. 외곽선도 너무 진하게 하기보다 그냥 이렇게 좀 자연스럽게 찾아볼게요. 오렌지색이 어디서 나왔을까? 물감이 저도 모르게 좀 섞여버렸네요. 노란 장미니까 노란 붙었지. 우스. 색깔이 좀 섞여 버렸어요. 물티슈로 이렇게 찍어내면 실수하신 부분도 금방 이렇게 닦아낼 수 있어요. 
외곽선으로 얼굴을 찾아주는데 너무 날렵한 선 같지 않게 약간 번지는 효과를 줘서 작은 붓으로 그리지만 약간 물을 섞어서 이렇게 조금 번지게 해줄게요. 
이 정도로 마무리 해보겠습니다. 수채 물감을 이용해서 꽃 요정 아이돌을 그려봤습니다. 머리카락을 꽃으로 표현을 했는데요. 아마 여러분도 어렵지 않게 따라할 수 있을 것 같아요. 재밌었으면 좋아요와 구독 부탁해요. 감사합니다.